100.000 euro, Igor Sollai voleva il premio dell'assicurazione. L'omicidio di Francesca De Ida sarebbe stato premeditato. Con la morte della moglie, Igor sarebbe diventato l'unico proprietario della casa coniugale e avrebbe incassato quel premio assicurativo sulla vita che la coppia aveva sottoscritto anni prima. Igor avrebbe studiato e premeditato tutto, informandosi anche sull'uso e l'acquisto del cianuro. E quanto sarebbe emerso dall'esame del computer del telefonino del 43enne di San Sperate, finito da quattro mesi in carcere con l'accusa di omicidio aggravato. Di Francesca si erano perse le tracce il 10 maggio dopo che la donna era rientrata a casa dal lavoro intorno alle 20 e da quel momento era sparita nel nulla. A preoccuparsi le colleghe per una strana mail di licenziamento arrivata al datore di lavoro. Mi hanno avvisato le colleghe, guarda che tua sorella eh, non è più a lavoro, io pensavo che era malata, invece mi ha detto no, sei licenziata. L'unico a non mostrarsi preoccupato era il marito Igor che sosteneva che Francesca non era scomparsa. Il telefono poi della 42enne era rimasto attivo. Fran- Francesca sembrava rispondere ai messaggi di chi la cercava ma utilizzava però un linguaggio inusuale. È stato il fratello di Francesca Andrea a sporgere denuncia dopo 20 giorni, troppe le cose strane che notava. I messaggi li ha mandati lui, ne sono sicuro. E come scriveva i messaggi l'ho capito subito. Lui subito dopo praticamente la scomparsa di Francesca abbia messo in vendita le auto. Igor voleva vendere anche il divano di casa, successivamente sequestrato dagli inquirenti e sul quale sarebbero state rinvenute tracce biologiche come nell'auto. Poi, dopo due mesi della scomparsa di Francesca arriva la svolta. Nei pressi del luogo dove Igor diceva di aver lasciato la moglie quel 10 maggio, sono stati rinvenuti oggetti personali della donna, tra i quali un beauty e il bite dentale. Pochi giorni dopo, il 18 luglio, sono stati recuperati i resti di Francesca nascosti in un borsone abbandonato nato nella vegetazione. L'autopsia ha svelato che Francesca è stata uccisa con un colpo secco sul lato destro della fronte, inferto con un oggetto contundente. Quando è stata aggredita era sul divano e stava riposando, non ha neppure provato a difendersi perché colta di sorpresa.